എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഡെസിമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ദശാംശ രീതിയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയെ മറ്റൊരു ദശാംശ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ഒപ്പം പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ എട്ട് ദശാംശം നാല് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കയറിൽ നിന്ന് പൂജ്യം ദശാംശം നാല് മീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ എന്നാൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ എന്നാൽ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണല്ലോ അപ്പോൾ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന കഷ്ണങ്ങളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹരിക്കണം നാൽപ്പത് സമം ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ റോപ്പ് ഓഫ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് കട്ട് ഇൻ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ലോങ് പീസസ് ഹൗ മെനി പീസസ് ക്യാൻ വി മേക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ഈസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇനി ഈ ഉത്തരം നോക്കൂ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് മടങ്ങാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇതിനെ ഭിന്ന സംഖ്യകളായി ആലോചിച്ചാലോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാൽ എൺപത്തി നാല് ബൈ പത്ത് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്നാൽ നാല് ബൈ പത്ത് ആണ് എൺപത്തി നാല് ബൈ പത്ത് ഹരിക്കണം നാല് ബൈ പത്ത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് സംഖ്യയുടെ നാല് ബൈ പത്ത് ഭാഗമാണ് എൺപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് എന്നാണല്ലോ അത് എൺപത്തിനാല് ബൈ പത്തിൻ്റെ പത്ത് ബൈ നാല് മടങ്ങാണെന്നും നമുക്ക് അറിയാം ഭിന്ന സംഖ്യകളെ മടങ്ങായും ഭാഗമായും പറയാൻ നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് എൺപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് ഹരിക്കണം നാല് ബൈ പത്ത് എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എൺപത്തിനാല് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതാം ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഭിന്നം തിരിച്ചിട്ട് അംശം ഛേദമായും ഛേദം അംശമായും എഴുതി ഗുണിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതുപോലെ മുപ്പത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കണക്കാക്കാമോ മുപ്പത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് എന്നാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ആണല്ലോ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നാൽ അഞ്ച് ബൈ പത്തും ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഹരിച്ചു നോക്കാം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്തു ചെയ്യും ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ മുപ്പത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ബൈ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് കിട്ടും അത് ലഘൂകരിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ പത്ത് എന്ന് കിട്ടും എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ പത്തിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായത് മുപ്പത്താറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ചതുരശ്ര മീറ്ററും നീളം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മീറ്ററുമാണ് വീതി എത്രയാണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് എന്നാൽ നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അപ്പോൾ വീതി അഥവാ ബ്രെഡ്ത്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏരിയയെ ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് നീളം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ ഏരിയ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് നീളം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അതായത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചിനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്
ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വലത് വശത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീതി അഥവാ ബ്രെത്ത് സമം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ഒരു പാത്രത്തിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് ഇത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കുപ്പികളിൽ ആക്കണം എത്ര കുപ്പികൾ വേണം എ ക്യാൻ കണ്ടൈൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫിൽഡ് ഇൻ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ലിറ്റർ ബോട്ടിൽസ് ഹൗ മെനി ബോട്ടിൽസ് ആർ നീഡഡ് എന്തു ചെയ്യണം നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ചിന് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം നാല് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് എന്നാൽ നാനൂറ്റഞ്ച് ബൈ നൂറ് ആണ് അതിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അല്ലേ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന് പകരം നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മതിയല്ലോ നാനൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബൈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അംശത്തെയും ഛേദത്തെയും നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നാനൂറ്റഞ്ച് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഉത്തരം ഒമ്പത് ഒമ്പത് ബോട്ടിലുകൾ വേണം ചുവടെയുള്ള ഹരണഫലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ഉത്തരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എന്നാണ് ഹരണക്രിയ പൂർണമായും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുമല്ലോ അതുപോലെ പത്ത് ദശാംശം ഒമ്പത് രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് എന്നാൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആണ് നാൽപ്പത് ദശാംശം നാല് എട്ട് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഉത്തരം മുപ്പത്താറ് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് ഹരിക്കണം പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ഉത്തരം പൂജ്യം ദശാംശം ഒമ്പത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്താണ് ഇതിനുത്തരം ക്രിയകൾ മുഴുവൻ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കിട്ടും അതറിയാൻ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനായിരം എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം അതായത് ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അംശവും ഛേദവും തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനായിരം ബൈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്നിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് കിട്ടും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 ഒന്നിനെ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം 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 ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഭാഗം ഒരു ലക്ഷം എന്ന് എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്നതിനോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അംശവും ഛേദവും തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ വൺ ബൈ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നൂറ് ഭാഗം ഒരു ലക്ഷം എന്നാണ് ഉത്തരം അതായത് ഒന്ന് ഭാഗം ആയിരം ഇതിനെ എങ്ങനെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതും പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ പാഠപുസ്തകത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം പേജിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്ക